Dal nostro scrigno delle emozioni tiriamo fuori una cara amica, non dovrei dirlo, però è così. Una persona a me assai cara che mi ha eh, dato l'onore, come tutti gli altri poeti, di farmi ambasciatore delle parole scritte, dettate dalle emozioni, dettate dal cuore, dall'anima. Oggi è la volta di Doretta Boretti. Il colore del dolore. Hai mai guardato il colore del dolore quando la luna nasconde i suoi volti, quando nessuno scalda più le tue notti, mentre mani di rami scomposti il buio dell'anima continuano a graffiarti gli occhi. Non torneranno mai più da quel luogo lontano dove milioni di voci le accarezzano piano piano, troppo impervio quel sentiero avverso per ritornare in questo luogo che ha perduto il senso e il verso. E poi il per sempre. Che esistenza scomposta la mia. Giorni e giorni oltre la malinconia. Camminando interminabili sospiri, colmi di scontento, dove niente è quello che vorresti e tutto quanto è spento. Poi quella smania di gioire, di correre, di giocare, di cantare, senza mai stancarsi di sperare e poi gettarsi nelle acque di quel mare che onde alla mia riva porta senza tremare. Guardarsi intorno e non sentire più le grida di dolore le risate sguaiate di persone inanimate e poi il per sempre nel tramonto della sera sola con la mia splendida chimera perché non abbandono mai il pensare a una stagione nuova che non sa mai come arrivare il respiro di un sogno. Non voglio cancellare il respiro di un sogno. Vorrei svegliarmi una mattina con un lieto sole intorno. Sì, c'è tanto dolore nell'anima del mondo e quello che vive in me va oltre ogni pensiero buio nel gelo del tuo giorno ma questa vita mi ha donato un amore infinito oltre la solitudine oltre il pensiero oltre la tristezza la gioia o il desiderio così da adesso mi sveglierò cantando ogni mattina un canto assai accorato per tutti gli uomini che questa vita non hanno amato. Da il vostro guitto di fiducia Alessandro Calonaci.